interview Aurel San, prise 1. Je me rappelle la fois où on m'a parlé de Stromae, et c'est à l'époque qu'on m'avait dit, là, il y a un mec qui arrive et tout, euh, il est trop fort, euh, et il va faire mieux que toi. <rire> il y a vraiment quelqu'un de l'industrie de la musique qui m'a dit, là, il y a un mec qui arrive, il va te, il va te, te rincer. I'm a really big fan of a guy called Stromae. I just saw his show and it was like the best show that I've ever seen. I want to collaborate with that dude. That dude is dope. We've talked about working together. I like him. Ma seule ambition, c'était de me dire que ma musique pouvait toucher des francophones. Et après, je ne m'étais pas dit, bon, c'est de 7 à 77 ans ou, euh, ou dans certains pays. Moi, c'était, euh, voilà, si déjà ça peut marcher déjà en francophonie, ça peut être super. C'est un jeune homme qui s'est fait connaître également grâce à des leçons de piano d'un type un peu particulier. Marion Gauthier, Renaud Villain. Donc Stromae, euh, rappeur et beatmaker, voilà. on est en 2009. L'année des nouvelles résolutions, on commence à composer des nouveaux trucs, on part dans des nouvelles, euh, dans des nouvelles vibes. Alors voilà, moi j'ai décidé de, de donner un petit cours. L'idée c'était vraiment de faire connaître ma musique, c'était en gros de faire un condensé, de faire un truc assez rapide pour expliquer aux gens ben, comment j'ai composé cette chanson, comment j'ai pensé à cette thématique et tout ça. Euh, à quoi ça sert que je trouve des paroles pour cette chanson, puisqu'on ne les écoutera pas Je t'étais abonné à sa chaîne, c'est le que... début de YouTube un peu. Parce que je faisais pareil, je faisais des, ouais. des prods et du coup je, même j'apprenais des trucs. Grâce à ces leçons, j'apprenais, je voyais comment il utilisait des pistes. Instru. Et je me souviens de son morceau Absent Liz, qui était un de mes morceaux préférés à l'époque. Absent Liz. Ah, il est trop bien ce titre. On va se l'enregistrer bien gentiment. Ça va nous faire ceci. Avant de commencer, je vous propose de faire une petite dégustation de ravioli. Plutôt pas trop mauvais. Et on s'en fout plein partout sur son t-shirt. Déjà depuis tout petit, en fait, j'ai des souvenirs de mon frère qui me filme et moi qui fais naturellement le clown devant la caméra. Donc euh, c'est là que j'ai commencé à, à, à intégrer un peu d'humour dedans parce que c'est compliqué pour moi d'être complètement au premier degré. Quoi. Il y a toujours un moment où ça doit twister. J'ai vu la leçon, j'ai tout de suite eu envie de le rencontrer. On a tout de suite été à Bruxelles. On a pris le, le train tout de suite. C'est dans la journée, ça n'arrive jamais ça. Tu vois une vidéo, tu veux rencontrer le mec euh, qui l'a faite et, et tu le rencontres le soir même. C'était tellement fulgurant qu'on qu se dit, euh, on ne peut pas passer à côté. Excuse-moi de te déranger, mais tu ne serais pas en train de faire de la merde Le souvenir que j'ai de ce tournage, il était exceptionnel. Je suis arrivé avec une semi-proposition, comme à chaque fois. J'arrive jamais avec un truc fini, euh, du début jusqu'à la fin, il y a une idée, on va voir où on ira. Et il m'a suivi, tout de suite, il a le sens de l'impro, surtout le sens de l'écoute. Ouais, c'est ça. Con, con, king, 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 con, king, con. Tu vois ouais. Si, mi, ré, fa, si bémol. Con. On aurait dit qu'on l'avait écrit ensemble euh, le, le, la semaine d'avant et qu'on l'avait répété dix fois, et que le jour du tournage, on était prêt tout de suite. Alors qu'on s'était jamais croisé là-dessus. J'ai pris autant de kiff à faire un sketch avec Gad Elmaleh qu'avec Stromae. Alors que Gad, c'est son métier, tu vois. Recording, recording. Ah, on direct, recording. Alors. Alors. Moi, je me disais, si je parlais de la vie, ça faisait. Enfin, si je parlais d'amour, si je parlais de, de rupture, si je parlais de, de choses de la vie de tous les jours, c'est là que je me disais que ça devenait un peu cliché. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas la thématique qui rendait le, le sujet cliché, mais c'était la façon dont tu l'abordais. Et, euh, et en fait, le déclic, ça a été vraiment à leur rondance, quoi. Donc, j'ai entendu à leur rondance, j'ai dit, ah ouais, ok, d'accord. J'ai mis un peu de temps à le processer, tu vois. Le côté house et tout, euh, Eurodance et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, ok. Et après, j'ai vu le clip. Je me suis dit, oh putain, c'est ça que j'aurais dû faire. Non seulement j'ai kiffé, mais en plus j'étais un peu jaloux en me disant, ah, c'est ça que j'aurais dû faire. Il raconte ma vie, il fait trop bien, c'est super bien écrit, la mélo, elle est incroyable. C'est toujours les meilleures chansons, celles où au début, t'es pas sûr que c'est incroyable. Et après, tu rentres dedans et tu te dis, waouh, 
quoi, c'est fou. J'avais, je pense, 13 ans. Et si tout le monde chantait, alors on danse. Et moi, comme je voulais toujours être différente de tout le monde, je disais, ouais, je sais pas trop. Juste parce que je voulais être différente. Et après, j'étais la plus grande fan de toute l'école. C'était un ovni et, euh, et les DJ ont vraiment adhéré à, à, ce, à, à la vision de Paul. Et voilà, ça a pris de l'ampleur et, et c'est devenu euh, le hit qu'on connaît. Et aujourd'hui, c'est un, un classique. Tu me fais chier, Jean-Michel Ectac. <rire> ça fait chier, vraiment. <rire> non. Écoutez, les mecs. Ça, c'est du vrai. Alors on danse a commencé à marcher dans le nord de la France, un peu en Wallonie, puis en Allemagne. C'est là que je me suis dit, mais en fait, oui, c'est vrai, on écoute de la musique en anglais depuis toujours. Il y a la moitié des gens ne comprennent pas ce qu'ils disent. Et euh, pourquoi est-ce que ça ne peut pas se passer dans l'autre sens, en fait I was in a hotel here in, in Paris. We had a day off. I turned on the TV. I love the dance. Was there. I'm like, wow. He has that, like, that international look. And I was like, this dude is dope. This song is fresh. We got a chance to perform with him. He opened up for us. What show was that? The was that Stade de France? Ouais, c'était pas mal de stress, mais voilà, bon souvenir. Enfin, c'était super cool de leur part, quoi. Ils n'étaient pas obligés de m'inviter euh, à faire leur première partie. So we got to meet him, got to perform with him, rock on stage. We just built a friendship and a camaraderie. It's amazing to build a friendship with him as well. Ils ont toujours été super adorables avec moi et, et je suis ultra reconnaissant. Euh... Ça, c'est la puissance intégrale. Tu déconnes ou quoi Tu as même pas dit. C'est ça que tu cachais. Ah, mon David Vice. Ah, il a tapé. Ça, c'est la puissance intégrale. Ça prouve aussi que la langue n'est pas une barrière et qu'on et qu peut apprécier de la musique francophone partout dans le monde. Paul, c'est quelqu'un qui fait passer beaucoup d'émotions, même dans l'interprétation, etc. C'est quelque chose de très fort. Ça dépasse la langue, ça dépasse, ça dépasse tout. <rire> 